我，我们被他们骗了！不要！对不起。母亲，商家三个人当年都死了。你乃商家余孽，束手就擒吧！爹娘的死因，我必须查。天鼠将至，确实不能留隐患在岛上啊。这是我家老爷子的意思。程爷爷和蓉蓉一见天来我家议事，我去送吧。你接着。啊！竟然有本事摸进岩洞，该不会发现里面藏的秘密了吧？程卓究竟想在望神节做什么？难道这次的耗材是道明？你想让谁去救？两个配合不好对付，我眼看一个。我最厉害的是谁？这小子不能放过。何人擅闯陆林？风眠，好久不见。静雪。你还有脸来见我？我不过休眠了几年，你就送我这么大的人，真不应该对你疏于管教。个子长得不少，幻灵术却还没学会，你这几年到底在干什么？这样下去。天熟石怎么瞒过神使的天恩？所谓的天熟恩师只是骗局罢了。我在藏典阁找到出岛文献了。我说过，你跟别人不一样。那些文献对你来说没有意义。你早就看过了。所以，从古至今。从没有一个人通过天鼠离开过思量岛，那又如何？我们这么多年的筹备，真的有希望吗？不要妄自揣测，你只需要按我的计划执行，其他都不需要知道。十件事您得瞒我九件，唯一告诉我的一件，还是个骗局。少转移话题。昨晚怎么回事？藏典阁你都敢炸？修炼受阻，却翻翻典籍，保障是意外。你又是为了查你父母的事，动了什么不该动的东西吧？跟你说过多少遍，商家惨案是岛上仙人的禁忌。我当年救下你。下足功夫才让你成为一个不存在的人。这岛上深藏不露的散仙多了，你怎知没人降得住你？若耽误我明年的出岛日程，我就先拿你开刀。说的跟真能出去似的。三年而已，倒真有几分大人的样子了。我已经是大人了，您睡糊涂了吧？还在过神界时间呢。这岛可是和凡间的时间一样流逝。凡人寿数太短，才会盲目自负。为了虚妄的执念，飞蛾扑火。这鬼地方越发待不得，你就不怕吗？还是您比较可怕，还跟十年前来的时候一模一样
包括还在做梦可以离岛。不管你信不信，明年都是唯一的出岛机会，不能出差错。过去的事别再查了。爹娘的死因，我必须查。天真。这岛上的制衡术可瞬间夺你法力，连我也无能为力。你既然说自己已是大人，就不要再做这种幼稚的事。不然，我只能继续记你足了。就是现在。休息一会儿就能复原。我不要紧，如果你休息下就没事了。那，那，你在这儿好好休息。朋友有难，我不能坐视不理。谢过上仙相救。爹娘很可能是被人陷害，当年的事没那么简单。也许他的猜测是对的。无声纷扰，苦叹，未觉千言，此生不。去回头，无问。长路辗转，人离三两，几相约不过半生贪欢。心有愁绪不成眠，会将余欢流年。往事空难言，难分情。
谢谢程叔叔帮我解围，你快回去吧，不然程阿姨又得为难你。喂，我也是出来透口气。会不会伤家？还有别的鱼打在岛上？岛上出事，大家都比较敏感。我们家就跟他没死，躲在岛上伺机而动，慌什么什么？图利，啊啊！你再探究那件事，谁都保不了你。哦，我知道了。当年的真相到底是什么？昨晚又是谁呢？爷爷，您起来。嗯。能救回灵犀，我已知足。程炫那孩子当时也险些丧命，程卓一直想把那凡人女孩置于死地，也不是没道理。只是。把藏点阁的事也栽在图利身上，真以为我虚家好骗吗？自我虚家成为长老会顶席以来，兢兢业业，程家偏偏挑出望神节前夕搞出这种事，难道是企图栽赃我们？只要不是虚家人动的手，其他的都不重要。岛历上自会记清楚。此次天赎，若我徐家成功回到天界，这岛上的任何事都和咱家再无瓜葛了，没必要为天赎之外的事分散精力。母亲说的是。你说这事儿会不会影响明年的天赎啊？这快五百年的祭天上供，不会都白费了吧？大半夜的测试验货，鬼才信！昨天你也看见了吧？那可不。藏点阁肯定是出事儿了，可惜建筑在外海，咱也看不到。长老会必须得给我们个合理交代。借口这么敷衍也行，一定会被大家揪着不放吧？今天给大家带，可要说话算话。程度很轻，一会儿就恢复了。你们几个都小心点啊，别再靠近海岸线了。嗯，好想去外面的世界看看呀！我们什么时候才能出去？我娘说过，咱们的祖上都是犯过错的仙人，是被天神惩罚关在这里的，赎了罪就能出去了。好羡慕丽姐，真好。哎，丽姐人呢？
。这船结构好熟悉，怎么像爹的船？哎，哎，老大，我觉得少爷是块当海盗的料。一边去，我的娃，将来可得比咱们都有出息。思量道：“你难道没发现，爹的整本手记里关于星宿镇的只有这几页，其他都是天机术？证明爹平时并没有研究星宿镇的习惯，而是由于什么契机忽然注意到的。大胆假设一下，这背后会不会是……被人引导？爹当年接触过的人里，谁最有嫌疑呢？”我只记得恒爷爷，不可能是他。可其他人我都记不清了别勉强了。自从那次坠崖后，之前的很多记忆都模糊了。换个方向吧。阵法尤物。布阵需要很多珍贵材料，岛上万物均有根源可寻。走一遍爹收集的路。也许会有新的头绪，且以我这些年所学，应该可以启动一个微型阵法。如并不伤人，就可以证明当年的灾难和伤亡并非爹所为。少爷，您走过了些，危险。我我我看着就头晕，没事儿，还差得远，死不了。我心烦，别管我。少爷，您放心，图林的野鸭子不过是一介凡人，搞不出什么幺蛾子。别说两丈，顶多大桥两尺的鱼。是是啊，少爷，玉牌非你莫属。外界放了，我来替长老会传消息，有几句话要交代你。您说，几年未见，这丫头也长大了。呃，嗯，你身上这是？啊，没没事儿，跟山里的畜生打了一架。呃呃程家的人已经来核实过了吧？嗯，来了，查了好半天呢，可又不是爷爷干的，能查出什么呀？疑犯至今身份不明，大家都在虎视眈眈等着看谁会露马脚。你更应谨言慎行，不要给恒老添麻烦，不然，对得起他这些年对你的养育之恩吗？凤老教训的是，我会注意的。凤老既然来了，何不进来坐坐？三年一晃而过，凤老一出关就来衡水居探我这老朽，真是受宠若惊啊！若非藏典阁遭难，长老会托我传信，我也不用来此惊动您了。呃哎现在长老会对爆炸尚未做出判断
不知恒老对此事有何看法呀、啊？啊，您刚说什么？我说您老豆耳背了，就不要再到处乱跑了。不如学学我，多闭关。先下去吧。哦。爷爷，那本书。呃哦，那之前地上捡的。那我拿回去了。嗯凤老有何指教？姐姐，我刚加固过，不用装了。你在藏点阁闯的祸已经猜出十之八九，就差你现身伏法了。这个结果，你可满意？消消气，这不是还没发现吗？哼，命悬一线了还不知收敛，要不要我亲自送你去长老会自首啊？您不会的，毕竟只有我能送你出道。口气不小，有没有你我一样能出去？那您总紧张舞会暴露身份做什么？关心我的安危，你还欠我一条命，自然要听我安排，哪儿那么多问题？如果我无关紧要，惹祸多了，大不了当妻子丢掉。藏典阁法典有记载，流放岛上的仙人会被踢掉仙骨，无法御风飞行。您是外来者，能飞不奇怪，而我居然也可以，看来。我的仙骨还在，而且仙骨的作用应该不止于此。您总说我跟别人不一样，就是指这个吧。所以，我的身体条件对您的出岛计划至关重要。我出事，您就出不去了。看来你这几年不止长了身高。瞒着我，无非是怕我跟您谈条件。在这之前，我先给您讲个故事吧。哎，这，这是我家乡的物件啊！你家乡，真的？当然。我小时候也玩过这种偶人，看，穿的还是我们汉人将领的服饰。嗯，汉人，汉人是什么人？哎，嗯、你别弄坏了，这是我爹留给我的，就这一个。啊？那你可够可怜的。我小时候有好多这种木偶人，还有骑马的、当官的，可好玩了。是吗？吾乃西楚霸王项羽。项羽是谁啊？吾起兵至今，身经七十余战，所当者破，所击者服，未尝败绩。我偶像，帅吧？天欲亡我，非战之罪也。待我为诸君突围。原来公子如此崇拜项王，之前还真没看出来。这会儿。
得寸进尺。岛上人人都说是我爹娘害死了众人，却没人关心他们双双遇难死的蹊跷。明明那么多疑点都没人追究。离开这囚笼才是正事，神界有无限的时间和自由，到时候你想查什么都没人拦你。还想糊弄我？您说过，思量岛所在的时空是与外界隔绝的。是我爹当年用阵法捅破结界，才碰巧被你发现。出去后能否回来毫无把握。回来，疯了。我想了很久，我并非不想出去，但害我爹娘之人，我也不想放过。这都是你一厢情愿的假设。若你爹娘不无辜呢？我不接受他们死的不明不白，不查清，我于心不安。只要您让我继续查这件事，照例，我们可以条件交换。我要是不答应呢？苍顶阁的事，他们怀疑到您头上了，对吧？出岛之前，您也不想动摇您在长老会的地位，对吗？我可以去自首，您就清白了。你敢？好，我不暴露身份，您也别拦着我查我爹娘的事。成交。哎，什么时候是个头啊？哦，对了，昨天若不是我替你遮掩，在徒弟面前你就已经暴露了。这笔，你想怎么算？他，算自己人。这岛上多少双眼睛盯着衡水郡，凡人临时防备薄弱，易被窥视。你身份暴露，必死无疑。衡水郡充公。你觉得失了恒老的庇佑，他在这岛上能活多久？如今你们可谓命系一线，如何？条件还谈吗？我不了。此账两清了。昨天是我疏忽，以后不会了。随你。想自首，尽管去啊。还想跟我谈条件？我教过你什么来着？软肋要藏好。怎样才能变得像您一样厉害？按我教你的方式修炼。还有最重要的一点，断情。为什么？情与爱，是世间万物最大的软肋。心中有所牵挂，会扰乱你的思绪，让你的行动脱离正轨，失去逻辑，作茧自缚，就像飞蛾扑火般。自掘坟墓毫无道理，唯有斩断这些牵挂，方可证万物皆空，不悲不喜之际。如此，方是无上妙法。嗯，这么高深的道理，你还太小，慢慢体会吧。现在最起码的，先学会隐藏情感，这样。就不会把软肋暴露给你的敌人。那修炼到什么程度才能救我爹娘？你爹娘已经不在了，一定要设法离岛，越快越好，不然恐怕无法复原。娃娃，我教你的要好好练。别让我失望，不要再执着你父母的事，他们如今只是你记忆中的影子罢了。
告个别。你说呢？不就是人的力气吗？哎，哎呦，疼！哎，抱歉啊，力道没控制好。那谁让你乱看？我，我是看你衣服上的图案。你看看，你衣服上的图案跟冰叔的是不是很像？李姑娘，莫非你也是梁国人？梁国？我不记得了。最早的记忆是在爹的船上。再就是思量党了，更早的记不清了。这是我男儿时在船上穿的衣服改的，这些物件也是我父亲留给我的。他把我放在岛上就走了，再也没有回来。啊？这。竟需要这么多材料，居然还有成家的火枝。这么晚，会是谁？诚然，他已经走过电流的出口了，上面也不安全。等等，也许。许兄还在啊，你可真是辛苦啊。应该的。许兄今天可有什么新发现？哎，老样子啊。好，对了。成兄博学，不知对星宿阵可有了解？并无了解。你不是知道，十年前那商阵起事所用的阵法，正属星宿阵吗？略知一二还没睡啊？这几天到底是什么重要的事，要外出这么久？也没啥，我我跟玲珑那小子打赌输了，帮他家干了点活
你揪回来玩玩。虚假，伤还没好就去给人家干活，全好了。您看，我每次睡一觉就都好了。你跟虚假关系如何呀？虚假，我我就跟玲珑关系还不错，其他人您懂的。不行，我太着急了，这件事还是别把他牵扯进来。爷爷，您今天怎么忽然问起虚假？哦，没事，你早点睡吧。啊，那个爷爷，怎么了？嗯。爷爷晚安，晚安。地上危险孩子，我自会管教。听说恒老啊，为了突破百岁，一直在闭关。人今天怎么为了个凡人下山了？两位长老都这么怕他？恒老毕竟是岛上最有威望的老仙，对两位长老啊，还有知遇之恩。哦，两位长老面上自然不敢得罪。哎呦，当初也就是他收养，要不这凡人丫头。小辈们的俗事，尽劳恒老出关。怒气伤身，别让这点小事影响了您的休息。嗯、他就是你之前提到的那个老神仙。嗯，你爷爷还真挺关心你的。这么大把年纪了，还跑下山来救你？哎，我刚刚听岛上的仙人叫你，徒令。是啊。啊，我也认识一个。嗯。恒、嗯、老，这这不合适吧？嗯。嗯，怎么回事啊？他能走，我为什么不能？老实待着，让你乱说。哎，进去，进去。丽娘，救我！等我对凡人可疑，你找机会探探，注意隐蔽。
，拜见凤老。嗯。凤，凤老，要不要报告长老会啊？是长老会同意的。哦。怎么才能救萧吉他们出来呢？不然，爷爷对不起。谢谢爷爷，爷爷，那个，今天您又救了我一命。到底？怎么回事？这个说来话长。他们来多久了？嗯，大概四五天吧。你们看起来很熟了。他跟我一样是凡人，我们还是同乡，而且他人也很有趣。这几天给我讲了很多我们凡间的事儿。我之前还一直幻想，自己的族群是什么样呢？从没想过自己不用出岛就能见到同根同源的人，也没想到原来真的见到会感觉这么亲切。爷爷，萧吉他也一直没吃东西，我能不能你想说什么就说呀！哎，您慢着点，别摔着。爹，您怎么能答应冯老爷子就这么把那丫头领回去呢？我上次跟您说什么来着？这丫头岛外肯定有同伙，被我说中了吧？阴谋，一定是阴谋。夫人这话说的，这岛上谁敢不给冯老面子呢？又不是父亲一个人应的，那徐家老太太不也没辙吗？这冯老爷子。他九十大寿那年，岛上想为他庆祝，他一身体不适去了，全岛都以为他活不过那年了，谁成想硬硬邦邦又活了十年，成精了吧？蓉儿不得无礼。爹，一碰到恒老的事儿，您就伸不开手脚，多少年了，您欠他的恩情也该还完。住口！你懂什么？夫人莫要扯其他。当初恒老当着全岛人的面宣布收养图利，还说只要他再世一天，就谁都不准动这丫头一根头发。他是恒老下决心护着的人。恒老护着又怎样？当年的事儿多惨，我可忘不了。可当年岛立判定他无罪，你就别咄咄逼人了。明年就天熟了，积点德。我咄咄逼人，他可是又招来了一波凡人。后面还不知道会招来啥，咱这屁大点的小岛要热闹喽！我也早有预感，比起岛上那些觊觎权势和资源的望族，图利这个异类才是最难掌控的变数。只是没想到这么快就应验了。凡人登岛是不祥之兆，十年前的祸事皆由屠祸导致。最开始就把凡人都处理掉，也不会惹出那场劫难了。就是，哎，十年前的祸事不都是因为商家吗？商家案发时，屠户已经被放逐很久了呀。爹，您记错了吧？气糊涂了。嗯、你道，他总护着那野丫头，今天更是个徐家人串通一气。飞也飞也，父亲息怒。就是的，他养父伤阵，当年把你害得还不够惨吗？浑浑噩噩自闭了一年，你都忘了？阿炫哥差点死在镇里，一抢救了一年多才醒过来。一想起这事，我就……你还这么照顾他养女，莫非
，你看上那丫头了、啊？夫人，这种玩笑开不得。哼，谅你也不至于看上凡人、哎。你凡人登岛足够倒立定他罪了，这么好的机会还不脏咱家的手，今天真是便宜他了。啊，图利的事可再密时机，而且他本身并无大害，我们还是先想想查船的事吧。十年前屠获登岛本就蹊跷，思量到乃天神特化之属地，进出军医神旨。如今凡人再次登岛，背后定暗藏玄机。出海查船，也许真能查出什么。这次连一向清高惜命的虚假都这么稀奇，若真有出岛秘法被他们私藏起来，才是对我们程家更不利的。有道理，真是不能让虚假抢了先，派人跟去看看。是。你真的要把这凡人孩子带回家吗？这么小的孩子，劳学环境太差了。要不，你们带回去。呃，看把你们吓的。我理解你们都有家族压力，无论如何，孩子是无辜的。那我先带他回来，你们也早些回去休息吧。你也觉得不太对劲。是啊，这群凡人来的太蹊跷了，阿正却似乎对凡人毫无防备。但愿别出什么事。我感觉，他有事瞒着我们。上次问我那个邢秀珍的事，我记错了，总梦到往事有些恍惚了。又想起十年前的事了。哎，怎么能不想啊？当年的惨烈，犹在眼前。都是那些凡人招来的灾祸。我们也有责任，毕竟那本星秀镇的书。够了，夫君不是答应我永不再提起此事吗？万一被人知道了，我们徐家在岛上如何立足？是，是，夫人别担心，我就只是跟你提一句罢了，从未对外提及过任何。还是别跟他说，诚然今天问起星秀镇的事吧，不然他又瞎担心了。夫君今天还是别想那么多了。养足精神，明天才好查船。这眼前又忽然冒出这些凡人，也不知道和商家的事有没有关系。夫人放心，这次查船，我不会放过任何蛛丝马迹的。
又来了。这次到底是新的机遇，还是陷阱呢？说沈屠货那次也没结果，可后面还是出事了。我猜，一定有人发现了什么，跟屠货做了秘密交易。看来岛上保留底牌的不止您一个呀。所以你若想把你和屠利的性命堵在侥幸心理上，我不介意。反正我命长，等得起下次机会。不说这个了。您继续讲解吧。哟，来了。这鱼是今天刚捕的，两位尝尝鲜，觉得好，明天我再拿点。哎呦，这可是稀罕物啊！嗯，闻着就香。谢谢吧。谢二位大哥，请方便。丽妹妹，给我也来一个。鱼是孝敬神仙的，你不配。神奇啊！这下去马上就不饿了，丹田处还感觉有一股热气升腾。这难道就是传说中的蟠桃？嗯，蟠桃是什么？这桃子岛上家家户户都有。哎，你身为凡人却体质非凡，是不是因为从小吃这个？也许吧，反正你们来了我才知道，原来凡人各方面都弱很多。哦哦哦哦哦哦哦可惜啊，仙桃好吃，仙人却这么难相处。哎，爹娘，我的东西，这些神仙什么时候能还我？只要没问题，查完了自然会还你吧。里面有什么重要的东西、啊？我捡那手串。是啊，啊啊，不不不，不是不是。你紧张什么？难道那手串是？是是爹娘给我的护身符。嗨，那你装眼什么？我还以为是什么法宝呢。哎呀，堂堂七尺男儿，总把父母挂在嘴边，成何体统？潜入的路径，刚才都听懂了吧？嗯，懂了。切记不可多取，容易被人发现。您放心，我有分寸。明日全岛集结的队伍出海探查凡人船只，届时长老会和重要长事成员会集体到海岸边送行官礼。程家也戒备最松，是你万万不可错失的良机。嗯。你应该很清楚，长老会忌惮你，不过是因为恒老在岛上威望甚高，能干涉下届选举。可你毕竟不是恒老，露面越多，破绽越多。晚辈知道，也非常感谢火之这件事，您肯帮我，我行动时会尽量周全的。小心行事，你再熟记下地图，我回去了。窥到凡人的出岛方法，才煽动长老会冒险出海。如今所查线索，艰难要突破性进展。明天是根据查船，还是偷火之呢？意思啊，登岛的事儿是我太莽撞了，你打我两下解解气吧。行了行了，说正经的、啊，要想办法把你送回船上啊。那就走吧。外面神仙很多，我们走不远的，这只是为了方便说话。哦
你要利用好这次查穿，我一会儿教你怎么逃离线索控制。你不会被他们抓回来吗？哎呀，你别管了，你按我教的做就安全了。那走之前能不能把手串戴上？我来想办法，一定帮你拿回来。嗯嗯嗯嗯嗯。不过你们得在外海多等我些日子，望神节上有个东西对我很重要，我必须拿到，也是我父母留下的。你父母？哎呀，父母。一拿到就去外海跟你们会合，说好了，你可要等我。一言为定。好，一言为定。嗯、距离望神节只剩十几天了，要走的事必须得跟爷爷说了。可是今天刚气到爷爷，这时候跟他说这个。错过这次飓风周期，就得再等五年。就算我等得了，萧气他们也等不了啊。这时候了，爷爷居然还没睡。糟了糟了，一定是发现我偷偷溜了。睡啊！坐下。嗯。现在你遇到同族了，有什么打算？我我也没什么打算。他们能到这儿来，是天赐的机缘。我也挺想多了解一下自己的根源。知人知面不知心。凡人登到暗藏玄机，你怎么确定他不是想利用你？爷爷，您多心了，说我想利用他走出去还差不多。嗯，呃，不是，爷爷，我的意思是说，出去的念头害死了多少人？十年前你养父母一家的教训，如今你都不记得了吗？记，记得，但是，我们，我们不一样啊。您有在这儿的生存条件，但您百年之后，岛上其他人不会放过我的。你怎知我没为你规划过今后？爷爷的救命、养育之恩，令娘莫齿难忘，所以都是我的亏欠。您不欠我什么，也不需要为我规划。我知道，自从您收养我，给您添了很多麻烦，岛上诸多非议，我不能再拖累您了。我觉得。这次对我来说是个好机会。什么机会？世间的险恶岂是你能看准的？总之，你不准再接近那个凡人小子。丽娘不明白，您对萧姬为什么有如此大的敌意？我们是一个种族，我能感受到他的善意。他很细心周到，也知恩图报。你有在意过我的感受吗？居然又惹爷爷生气了，我是不是太自私了？真羡慕，你还有爹娘在家等着你回去。我所有重要的人，都很早就离我而去了。虽然下定决心驾船出去，其实
，根本没有目的地。但我有很重要的原因必须出去，哪怕死在外面也情愿。他说的重要原因，就是想出去找他爹屠货吧？什么死不死的？不用担心，跟我回凡间吧，那里有你的家。是啊，一想到很快就可以回到自己的族群了，能见到更多同乡。还能找到爹，等我见到爹，一定要先打他一拳。明明说好了来接我，这么多年都不来。哼！你对你爹还有印象吗？当然，化成灰我都认得。手串还不是没认出来？你说啥？呃，我是说，你这些年能活着挺过来，真是不易。这帮神仙对凡人毫无怜悯之心。活着都很难啊！他们明明神通广大，却踏不出这道绊子，所以才会反过来嫉妒我们凡人吧？各有苦衷，你不也是吗？不然你会放着凡间的好日子不过，出现在这儿？我必须好好。他们拼上性命都没能出道，我一定要带他们去外面的世界看看。只想着替养父母一家完成心愿，却忽略了身边这个老人也需要亲人。他大概早就把我当亲孙女看待了吧？我是不是该为他养老送终后，再离开才好呢？姨娘，这么晚了，你在这儿干嘛？萧纪，你这是？五谷轮回，神仙们嫌脏，让我到海里轮回去。解个手，让你说的这么夸张？这些也是你自己做的吗？是啊。这些，这么复杂的东西，都是谁教你的？我养父。那，岛上的仙人，都会这类似的技能吗？不，只有我养父会。他是个很厉害的神仙，能造出很多好玩的东西，甚至还能赋予造出来的东西生命呢。哦，那他能不能造那种看起来像是个小木头块，实际上可以变形的？呃，你说万象方？反正就是类似的。我随便举例。可以啊，他什么都能造出来。原来那个东西叫万象风啊！竟然这么巧，居然皇帝要寻的仙师就是烈娘的养父，老天爷显灵了！你怎么了？没没没没事没事。哎，那你养父就是那个老爷爷吗？不是，爷爷是后来收留的我，在我养父母。过世后啊，过世了！苍天，怎么能这么对我？怎么会过世了呢？我也不知道当时发生了什么。那时我还小，就好像一觉醒来，他们就都离我而去了。岛上的人都说，他们当年为逃离这里，差点牺牲整座岛，然后他们就成了岛上的禁忌。我也成了不祥的孤儿，这么惨吗？不提也罢。总之，我养父人真的很好，又温柔，超级厉害。我小时候见过他做的很多神奇的东西。那些神奇的东西在哪儿？我也想见识见识。没了，早都被岛民烧毁了。我拼了命也没抢下几件。这些年，我随手仿做了一些小玩意儿，粗糙的很。你要是有兴趣，我下次拿给你看。啊，好啊，什么时候带我去？等有机会吧。爷爷现在心情不好，我不想再惹他生气了。哦，不急不急。那，你是你养父唯一的传人了？是啊，他本来还有个儿子，当时也跟他们一起坠海湮灭了。比我厉害多了，很小的时候就会做很多东西了。我也就学了点皮毛，不值一提
。哎，你觉得很厉害了，真没想到，妹妹不止人美，手还巧。看来带丽娘回去就能打针任务。对了，有件事我一直想问你来着。什么事儿？你可认识一个叫屠货的人？什么？活着吗？他、啊、活着，他还活着，走，大成，你你慢点儿，还没完。难道是爹让小姐来找我的？爹。能不能让我和女儿单独待一会儿？嗯，这才是小姑娘的样子嘛。他们没亏待你，爹就放心了。爹对不起你，都没让你过上安生日子。你能在这儿待几年也好。爹要去哪儿？去办点事儿就回来接你。我不要走。乖，你在这儿好好养着。养白胖了，爹也就回来了。可是小福哥哥他总欺负我，还抢干娘给我的玩具。我的？那你打了回去啊，就用爹教你那套拳。嗯。好。哎呦，硌死我了！这是啥呀？玩具。乖闺女，爹跟你商量个事儿。你不是一直都特别喜欢爹这个酒壶吗？把这小木块借爹玩会儿，明天还你好不好？以后这壶就归你了。真的？真。爹什么时候骗过你啊？答应爹，这是咱俩的秘密，好不好？嗯。拉钩。照顾你好不好？那他能不能造那种看起来像是个小木头块，实际上可以变形的？小姐问的，就是当年爹没还我的那个吧？爹真的回来找我了。我就是纯路过，你可认识一个叫屠货的人？这人跟当年的屠货有关联，目标又是万祥方，一定是从屠货手里得到了类似钥匙的媒介，不然不可能再次找到四两刀。外海环境我不熟悉，明天先跟踪查船队去探探。路过。丽娘回到梁国，才能真正有她自己的一番天地。岛上这帮神仙，对她也太差劲了。别说那个老狐狸，登岛竟然摆了我一道，等救出父母，再给你算总账。凡人，你是谁？凡夫俗子不需要知道上仙我的身份。呦呦呦呦
，就你这小东西，上仙，别逗我笑了。我看你连树都不一定上得去。他妈，我今天的饭不用给他送了。对面，少爷。哎，好好好好好好，上仙，上仙，我错了，您仙人有大量。这样吧，你给我讲讲你们外边都是怎样一番光景，什么时候讲的爷开心了，这包果子就赏你。啊！哼，岂有此理！我萧继乃侯门之后，文韬武略，是要成就大事的，居然把我当灵人般打赏戏弄。拿算了，别别别别别，上仙大爷，你想听什么？你们听过太祖刘邦吗？没有。听过西楚霸王项羽吗？没有。那你们听过秦王嬴政吗？没有。哎呀，瞧你们一个个的，还神仙呢，这都没听过。来来来，让我跟你们说道说道。从哪儿说起呢？好，听着啊。遥想当年，周天子无道。为博美人一笑，导致天下大乱，战火连绵，民不聊生，群雄割据，逐鹿中原。这一乱就是五百年。上次沉船里挂到的那块，有点眼熟。嗯，难怪当时就觉得那艘船的结构很熟悉。不会是爹的那艘船吧？可按萧继的说法，爹肯定活着回去了。可那艘沉船又是怎么回事？不行，得去找萧继问清楚。只见那项王腾腾腾腾腾几步就走到大帐中央，苍亮亮亮亮亮，抽出了随身的宝剑。我都讲了这么半天了，您才给了我一个，是不是有点过分了？讲了半天都是你们凡人的事，你们那儿神仙都什么样？我们凡人怎么了？锲而不舍，金石可镂。人力虽弱，其志亦能移山填海。仙女感动的下嫁私奔的故事多了去了。哟，这么厉害？嗯，那你接着讲讲移山填海的事。哎哎哎难道你就不想听听下嫁私奔的事儿吗？移山填海，海，移山填海，海，移山填海，移山填海。嗯嗯，你们饿不饿？饿。你看，他们都饿了。你讲不到我满意，就只好把果子都分他们喽。你个小混蛋，居然掐到老子头上！快讲，小爷我耐性有限。我真的是快饿死了，没力气说了。好吧，那再给你一颗。一颗不够。啊！你、哎、你要砸死人了？林、啊、林夕小姐。姐，你怎么都给他了呀？凡人这么狡猾，他都拿到了，肯定不讲了。就你皮，萧公子是正经商人。自然是想诚信的，是，是是是，呃，林夕小姐想听什么？那，萧公子继续讲讲移山填海的事。啊，好，等我给你编啊。哦不不不，等我慢慢讲。啊<笑>啊。你们这帮小孩太不懂事了，还是快给仙女姐姐看座。
。一会儿偷偷跟去查船，再问他吧。状态莫不是伍德泰严氏晕船了？反正这儿也没有别人，这官服要真的穿的不舒服，脱掉就好。啊，啊嗯，对对对对，人靠衣装，神靠金装。呃，要不我把舷窗开开，给各位透透气吧？啊，别别开！啊，怎怎么？老实点，坐下别动。哦，好，好。这群神仙好奇怪呀、啊！东西到手了吗？是另一世纪，居然出海去了，找死！啊，公子回来了，公子带仙人回来了，真的有仙人，长啥样？公子，公子，公子小心戒备，快去！这些书籍，我们已经打好包，准备带上岛研究。其他没发现什么，您呢？我们查到了一些货物，也拿了一些样品。报告，搜到了这个包袱，里面的盒子上了锁。不是藏好了吗？不知道啊。
操作，不是有一级注意。
救人的是什么人？不认识，绝对不是岛上的人。那我们现在怎么办？船被拖到海中央了。我们去找陆地，想办法上岸吧。等等。嗯、应该是走了，往高处爬，看看哪个方向有陆地再行动。他们太难缠了，覆盖范围要广。想办法给他致命一击，才可能震慑住。我现在的体力只能够发动近距的攻击了。好，你来准备，我帮你看看。
休息一会儿就能复原。我不要紧，如果你休息一下就没事了，那那，你在这儿好好休息。朋友有难，我不能坐视不理。谢不上先相救。哎，你，玄武怎么又回来了？大人，怎么办？先封住法力，静观一下。他找不到石龙，也许就撤了。母亲，母亲，这么久了，你父亲怎么还没回来恩人在上，请圣我等一拜。刚才着急留住上仙，原谅我等唐突。喂，你们公子呢？萧纪在哪儿？谁看见他了？没，没看见。我们这就去找。公子，这次若不是上仙出手相救，我们就再也见不到妻儿老小了。敢问上仙明讳？呃，怎么会在这儿呢？路过，小姐，姑娘，路过，打哪儿路过？说来话长。啊，也是，此处凶险，确实不是假话之地，请上仙随我到岛上一叙。在，他中毒了。徐叔叔，我能不能带他去岛上治疗一下？这。这毒太过古怪，我也无能为力、啊。凡人登岛不合规矩。可是，你都自身难保了，还关心他？那海怪钩刺上有瘴毒，毒素怕是已随血液侵入五脏。岛上有没有腥味苦寒的草药？呃，上仙，你有所不知，岛上规矩不能破。徐叔叔，我愿意用这枚玉牌还救他一命的机会，求你网开一面。刚刚若不是他推我，我也死定了。求大人给个机会吧。这，您别犹豫了，玉牌有多宝贵，您是知道的。他真的快不行了，不能再耽误时间了。哎、快帮我把你们公子运到放舟上。哎、完了，公子要死了。别瞎说，只准带萧纪一个凡人上船，其他人不得靠近方舟
谢谢。那个，麻烦上仙也受我们过去。只要找到能做主这件事一切的仙师，不惜一切代价把他请回来，陛下就放陛下回梁国。胡闹，不许去！父亲，我是想帮你。蠢货，苦海的有几个能回来？皇帝这是让你去送死。空明家被困在这儿，比死还难受。你怎么样？我这是死了。嚯，谁啊？这么高？萧公子，如今已为你用药解毒，你救人的恩情，我们便算扯平了。若我们在包裹里查到的东西，证明你上次骗了我们，就莫要怪我们依律法办事了。母亲。嗯。解释一下吧，图上的东西是什么？是上面交代的。上面啊，上面交代了你什么？就就找找这个东西，说是有有特别的用处。说重点，别含糊。就就就特别拗口的一个名字，呃，叫叫什么来着？我想起来了，我们东家让我去找的是一气化三清上清居于于天真登上清净元气所成至尊草。啊！那时候，从未听说过。对，上面记得就是这草药。东家交代说是新罗那边的药材，让我务必找到，专治头昏脑胀、无可奈何，特别有效。魏小芳。三什么的草，我没听说过，也不想管。凡人才来几天，就伤了我子的性命。查出对死神惨重，你不体面吗？哇，这个哥哥好厉害呀、啊！船也搜了，东西也查了，不是说查不出问题就放人吗？不能因为你们是神仙就可以随意栽赃陷害吧？就不怕遭点谴吗？遭点谴吗？遭点谴吗？嗯。年轻人，遭天谴这句可不要乱说。既然凡人的商船这次并未查出问题，这位萧公子又于危难中出手救过我族人，我虚家愿以礼待之，待萧公子伤势好转。驾船离开，我们便不再追究。诸位大罗金仙放心，我萧纪言而有信，养好伤马上离开，绝不多叨扰诸位一刻。嗯，<笑>那现在误会解开了。
不知能否将之前没收的随身物件还我。那些，等你伤好离岛之际，自会归还。好，好。上仙久等，多有怠慢。听说，是您救了小儿一命，请受老身一拜。好、啊啊，您客气了。阁下是谁？怎么会恰巧在船附近？我是、啊，我是跟着他的船来到这儿的。我是，敢问上仙，尊姓大名啊？我叫静玄。静玄，嗯。这名字好听，长得也俊，婆婆过奖了。哼，这思量岛可不怎么好找。小仙游历三界六道，修行历练，在凡间海上遇险受伤，恰逢萧公子大船经过，便暂避其中。不曾想一觉醒来，船竟漂流至此。哦，那为何这凡人都登岛数日了？也未见上仙露面，是何故啊？程老不用这么严苛吧？上仙定是有他的缘由，您别介意。他就这脾气，说吧，我听着呢。您身上有伤，行动不便，近日一直在暗礁区疗伤，所以不曾到岛上叨扰。伤？什么伤？上仙是我徐家救命恩人，程老却当犯人一样审，未免有些过分了。救人乃是本分，无关回报。如今我伤势已愈，也该回凡间了。诸位告辞。上仙留步，恐怕……哎，您得在这儿多待上一阵子了。此话怎讲？思量道。乃天界贬谪流放之地，周围结界重重，有进无出。踏出结界，沾染海水，便会灰飞烟灭。想要平安离开，恐怕只能等五百年一次的天数。届时神使会下凡主持公道，大开通路。灰飞烟灭，五百年，这……别急，别急，上仙运气不错，不用等五百年。最近的一次天数恩赦之年，就在明年了。哦，那……哎呀，等不了多久，这段时间就住在岛上歇息吧。对呀、啊，对呀、啊，岛上不仅风光秀丽，你们都少说点儿，瞧把上仙吓的。不过，他们说的也没错，岛上生活悠哉快乐。您亦可像凤老一样做我们的座上宾呐，对吧，凤老？徐老说的是。您有恩于我徐家，为上仙准备好住处是理所应当。不过最近，大家都在筹备望神节，没有多余的人手。在这之前，我看。上仙不如就在我徐家暂住几日吧。啊！这徐家要是收留了上仙，灵金小姐的婚事还有程家什么事儿啊？不敢说于上仙，要不我去家查二少爷吧。大爷做梦了，这都轮不到你。抓住他！原来是这么回事儿啊！我看不妥。其实有恩，但徐家有女儿在，清誉重要，多有不便。我们之前错怪了上仙，为表歉意，请上仙来程家暂住吧。对对，来我家吧。这更不妥
。我徐家的恩情，则好程家代劳，应该听听上仙自己的意思。人比人气死人，如果是我，马上就答应住到徐家去。虽然我现在这熊样很丢人，但能多看几眼灵犀，也是好的。快，比当时也表个态呀！哎，他是在看我吗？凑去吧，爷爷立下规矩，不准伤人如命，我就不跟他们掺和。等以后找合适机会再感谢他吧。这毒必须根治，药不能停，不然我担心我的望神劫后很难安出。嗯。哎，能住到衡水区也是不错的，正好借机了解更多万象方的事。弟弟，要不带我去你家修养去？行了嘛，爷爷不点名，谁的徐小静？你上次说的是什么玩意儿？我都还没有看到呢。还是接受不了现在的情况，心里很乱，想静一静。不知岛上是否有地势高耸、人迹罕至、环境清幽的居所？哦，那不就是衡水居吗？爹娘很可能是被人陷害的。当年的事没那么简单。也许他的猜测是对的。七位大神到底？小孩子不懂事，上仙你别介意啊。衡水居，怎么感觉像是有预谋选的衡水居呢？竟衡水居是恒老居所，他不在，我们也不好做主。呃，依我看，我今天刚拜会过恒老，他前些日子动了气，需要调息，已经去贝云岭的溶洞闭关去了。衡水居目前刚好闲置。呃，既然如此，那小青就不客气了，甚是疲惫，请马上主任带路吧。呃，客气。您舒坦就妥。那，图利，图利，呃，在，呃，上仙乏了，你这就带上仙去衡水居休息吧。呃，好，好，上仙请。那我也去衡水居吧，我们三个挤一挤，将就一下，就不去别处打扰了。哎哎，麻烦抬我一下。哎。萧公子稍安勿躁，衡水居地势高耸，你这般状况并不适合。你们可别说，还是下居右拐的柴房啊
，我也救了你们的人，他能去衡水区，为什么我不能？这不公平啊！嗯，干嘛瞪我？你家伙一定没安好心，要抓紧找机会是那图纸的事。这个人一会儿想，一会儿怒的，到底什么意思啊？非要住衡水区，还偷偷打量我，不会是？衡水区归我了。这我哪扛得住啊？夏躲在雾里，是害羞吗法器不仅厉害，还能当饰品随身携带。不是让你原地等我吗？我不是怕上仙，刚到岛上迷路，找不到我吗？刚刚谢谢你啊多消息汇过来，出什么事了？阿旭啊，你做的香囊呢？再给我来。嗯。哎，嗯。要说也怪，你做这小玩意儿，我换啥他们都给。哎，这是为啥呀
都是哥面子大吧？这话我爱听。你呀、啊，每次想打听家里的意外，就奉承我。那哥还不快说？急啥？还不就是准备办了今天那小子？办什么？呃、爹，呃，办，我说弟的研究不能办托儿费，哎，没没事，我先走了啊。<笑>嘿想打听什么，我也可以告诉你。这次家里的事，我也想出份力。这潭浑水不适合你，这话我不想再重复了。哦，专心研究好你的香树，也算是出力了。和林夕的婚事，你暂且别急，我一副会帮你的。爹觉不觉得，静玄上仙周身气息？跟商叔叔有些相似，你猜，他跟商家会不会有关系？不该你想的事，别瞎猜。金雪。你到底是新朋还是旧友？上仙，不继续追了。没关系，我有预感，他还会来找我。那东西不会找到衡水居去吧？我会保护你的。很感谢你救了我，但我不能把麻烦带给爷爷。进院前，我们得约法三章。怎么约？嗯，简单。爷爷喜欢独处，只要卧室的门没开，就不能打扰他。屋内陈设不可移动，爷爷需要的东西，就算家里有，也要马上出门去换，不可多问。嗯，衡水居方圆百里内不可神仙打架。哎，我这是为你好，你不遵守，肯定会被爷爷赶出去的。你确定？我照顾爷爷十年了。他怎么想我不知道，难道你知道？嗯，好，听你的。<笑>爽快，我就喜欢和聪明人说话，还挺好说话的。我看这静玄个性坚毅。轻易出尘，又法力非凡，出身定非普通仙家。有上仙法力庇护，今后制衡成家就容易多了。毕竟在岛上，权势和法力两者兼。他们既然都来自凡间，凡间究竟什么样呢？凡人也都像他那般有趣吗？我们凡人怎么了？锲而不舍，金石可镂。人力虽弱，其志亦能移山填海。仙女感动的下嫁私奔的故事多了去了。哟，这么厉害？嗯，那你接着讲讲移山填海的事儿。哎哎哎林夕跟程炫的婚约，事在人为，对吧？林夕。
灵犀啊，奶奶，您说什么？我说必须是上上之选，方能配得我虚家的女儿。也许，可借此事暂缓与成家的婚约。上仙来历不明，空有变数。事关家族兴衰，此事能否多观察一些时日，再做定夺？爷爷，爷爷您在吗？有贵客来了。这个上仙了。浮生如梦，原本寂灭。可总有人宁愿为了渺茫的虚妄，奋不顾身。他们的选择会步你们的后尘。粗茶里面，寒